Mein Name ist Christopher Kaiber und mein Science Starter Projekt heißt SkyGlow Berlin. In, in meinem Projekt Schüler in Berlin und auch in Brandenburg werden ein kleines Gerät benutzen, um die Himmelshelligkeit zu messen. Und durch diese Messungen werden sie lernen von Astronomie und auch von Na Nachhaltigkeit. Und es gibt auch die Möglichkeit für viele von meinen äh, Unterstützer auch teilzunehmen, auch mit so einem Gerät. So, die Daten, die wir sammeln zusammen, werden sehr benutzbar sein für Wissenschaftler wie ich und auch für andere Wissenschaftler äh, um die Welt. Hallo, wir sind hier heute bei dem ersten Tag von äh, der ersten Konferenz von Lichtverschmutzung, Modellierung, Theorie und Messungen. Und ich bin hier bei den Posters von der Tagung und äh, wir werden mit ein paar von meinen Kollegen hier reden. Und später, wenn es dunkel ist, dann gehen wir draußen und unsere Lichtmeter benutzen. So, ich kann das zeigen. We conducted a light pollution project several years ago in Hong Kong and we invite uh, more than 100 students to uh, take the measurement from the SQM. And the project was uh, meaningful, fun and very good. Hey, I'm Martin Obey and I'm uh, doing a modeling of light pollution. And I'm very interested in using SkyGlow Berlin data to, uh, uh, to uh, verify my model. I'm using the SQM machine to calculate the energy loss in the city. Not only the city I'm living in, but throughout the country. Therefore, we need more people. And uh, we are working as a team with uh, several tens of people to do the measurements to have the proper calculations. It's a small uh, tool to relate the, the light pollution in whole Madrid with the coloration of, of some people with the ISS images and the satellite images. We are studying the relationship between the wildlife and the effects on them of the light pollution. So we are using the SQM to, to study this, uh, to take this measure and we need the help of, the help of uh, all the people as possible to take them. We have been Ungeheure Mengen von, von Strahlfellbeleuchtung, das ist überhaupt nicht nachhaltig. This is a new type of luminaire. It uses light that doesn't affect your, your biology or the biology of the animals. So what difference does it make for the stars? For the stars, when you look at the ground that this is illuminating, you can look up away from the light and there's the Milky Way. Wir sind in der Slowakei, in einem ziemlich unbeleuchteten Ort und ich mache ein Messungen mit dem Gerät, das die Schüler werden benutzen. So, das ist unglaublich. Obwohl es die Dämmerung ist, es ist in Berlin beim bewogten Nacht bei der Freien Universität zweieinhalb Mal heller, als wir haben hier bei einem klares Nacht. Jetzt haben wir wirklich Nacht, es ist nicht mehr die Dämmerung. Wir können unglaublich viele Sterne hier sehen. Ich mache ein Messungen. Und äh, wir sehen hier ist ungefähr äh, 60 bis 70 Prozent heller als äh, was natural ist. Und äh, im Vergleich in der Freiuni ungefähr sechs bis äh, sieben Mal heller als hier. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte mich auch bedanken alle meine Kollegen von der Konferenz, das haben teilgenommen in dieses Video. Wenn Sie wollen mehr informieren von meinem Projekt SkyGlow Berlin, können Sie Informationen finden bei www.sciencestarter.de. Herzlichen Dank.